茉莉，你干嘛去？啊？怎么了，宝贝儿啊？我想去找妈妈。哎呦，宝贝儿啊，怎么又说这话了？不是跟你说过吗？往后啊，就跟奶奶、爸爸住在这儿了，不去你妈那儿了。奶奶，我求你了。你就让我去找我妈妈吧。你要是还喜欢我，就让我回去跟妈妈一起住吧。哟，其乐融融啊！哎呦，茉莉回来了，怎么着？跟七舅老爷在这儿玩哎？看见没？我听说你要跟江天兰争茉莉啊？他兰子跟你说的？茉莉跟我说的。就这孩子，你真行！你现在都跟我玩冷战了啊？我觉得这事儿你是真欠考虑。我欠不欠考虑单说。但我不能让他跟着江天兰吃苦啊！你是没去过他们住那地方，还比民工那工棚还差。你说我们家茉莉从小哪吃过这苦啊？我今天去接茉莉，茉莉跟我说她想妈妈了。小孩子嘛，就是脾气，你带他吃两顿好的，买个玩具就没事了。你以为那茉莉是是那小狗啊？啊，给两块骨头就屁颠屁颠跟你走了？现在这孩子都是玩 iPad 长大的，心智成熟的都早。特别是茉莉正是逆反期，啊，这时候你把她从亲妈身边抢走了，她不得恨你一辈子？啊？你赶赶赶紧把她送回去啊！那不行，话我都说出去了，面子往哪搁呀？不是，是你那面子重要还是孩子重要啊？再说了，当初是你说的啊，让这孩子跟了跟了田兰了，现在你要抢回来。不是你这说话不算话，是不是你特长啊？这点你是真随了你那老妈我那老姐了，这要随也随你。哟，你们俩聊什么呢？来吃点水果。我这正问展鹏呢，看有没有靠谱点的房客。啊，那房子一天闲着也好几百块钱呢。哎呀，要我说那房子就别租了，自个儿回来住吧。你说老大不小的人了，天天住在那大破客车上，这怎么回事儿啊？什么叫破客车啊？那叫房车，人家欧美啊，现在有钱人都这样，哎，车开到哪儿就住在哪儿，哪儿就是家，这也是一种生活方式。哎呦，行了，您这生活方式我不懂。茉莉呢？叫茉莉来吃水果。茉莉呀、啊，茉莉，快来吃水果啦！呦呦呦呦，宝贝儿，嗯。茉莉，你干嘛去？啊？怎么了，宝贝儿啊？我想去找妈妈。哎呦，宝贝儿啊，怎么又说这话了？不是跟你说过吗？往后啊，就跟奶奶、爸爸住在这儿了，不去你妈那儿了。奶奶，我求你了，你就让我去找我妈妈吧。你要是还喜欢我，就让我回去跟妈妈一起住吧。哎呦，宝贝儿，好好宝贝儿，不哭啊，不哭，天天没不哭。刘展鹏，这怎么回事？你跟江天兰一个当爹的，一个当妈的，你说你们两个人能不能把自己的事情处理好了？你看看你跟孩子变成什么样了啊？你说整天孩子看见我耷拉一张脸，我错在哪儿了？我招谁惹谁了？凭什么呀？现在你的事情。管了，我告诉你，茉莉爱跟谁住，她就跟谁住。我要再这么管下去，你说说看，那孩子心里最恨的就是我这当奶奶的，我犯不着啊，我。七舅老爷想你怎么办呢？啊
感觉你一直都很忙，没空陪我玩，也不给我开家长会。你要是送我回去，以后每个礼拜我都来看你和奶奶。不用你去接我，我自己就能来，行不行嘛？着急找我干嘛？刘脸鹏，你真要走这一步啊？如果说我真要走，你知不知道官司一打，最受伤害的是茉莉啊？你让他看我们两个对簿公堂，互相指责，甚至有可能让他自己做选择。你知不知道这样对一个小孩有多受伤害、多残忍？你怎么做得出来？你是想跟我说，就算这个官司我打赢了，莫莉也不会原谅我，会恨我一辈子，是吗？有道理，官司可以不打。